E, Seren Selvin Korkmaz'la başlayabilir miyiz burada? E, aslında ben e, her doğa olayı bizi niye kutuplaştırıyor diye de sormak istiyorum. Ama tabii Türkiye böyle sorularla siyaset tartışmıyor. Biraz bizim gündem sorularıyla devam edelim. Orada da size e, görüşünüzü e, merak ederim. Bu sarı çizmeyle fotoğraf ver verme e, vatandaşın istediği bu mudur yani? Karşılığı nedir vatandaşta? Öyle fotoğraf vermenin ya da vermemenin e, karşılığı nedir? Görüşmenizi duyarak başlamak isteriz. Buradan biraz ilerleriz konuşuruz birlikte. Türkiye'de biraz e, lider odaklı bir siyaset var. Yani her işi, e, çıkan her krizi e, bir lider çözer. Hani eskiden beri anlatılan bir e, mesele yani padişah ordunun başında savaşa gider, askerine moral verir hikayesi. Bugün de adeta siyaset için yani e, krizi doğrudan lider çözmese de belediye başkanı, yerel yönetimlerin başında ilgili birimin başkanı orada o görüntüyü vermese e, toplum tam olarak tatmin olmuyor. E, birincisi bu yani bir e, kültürel hikaye var işin içinde. İkincisi ise... Ee, uzun süredir siyaset sorunları çözmekten ziyade e, bence hem iktidar kanadında hem muhalefet kanadında e, bir fotoğraf vermek üzerine kurulmuş durumda. Yani ilgili alanda ilgili siyasetçinin belli bir fotoğrafı vermesi e, sorunu çözülmesinden daha önemli görünüyor. Neden böyle? Neden? Çünkü e, Afşin Hanım hem Türkiye'de hem dünyada popülist siyaset tarzı çok önemli. Yani sorunu çözmek değil bir sorunun olması ve o sorunun etrafında kümelenen, o sorunu çözüyormuş gibi olan veya çözen ama sorunla ilgilenen siyasetçi tarzı e, toplum tarafından hem kabul görmeye başlandı hem de bu siyaset hem medyada hem de siyasette bu tarz e, ciddi bir şekilde e, aslında e, bir anlamda e, bu siyasetçi imajı oluşturmaya çalışıldı. Dolayısıyla e, bence bu bir beklenti, bu beklenti yaratılıyor. Ama bugün Sayın İmamoğlu'nun da aslında altını çizdiği bir e, gerçeklik var. O da şu, siyasetin e, sorun çözmenin gerçeklik, e, gerçekliği, gerçek zeminine çekilmesi, algılardan ziyade gerçeğe çağrı yapmasıydı. E, bunu ben önemli buluyorum. Çünkü İmamoğlu bir mesaj verdi, dedi ki, ben aslında sorun çıktığında sarı çizmeyle fotoğraf vermekten ziyade sorunu çöz, çözmek için bu sorunlar çıkmasın diye sahada olmayı önemli buluyorum dedi. Ben bunu çok önemli buluyorum. Ama ne yazık ki genel anlamda siyasete yönelik yapılan yorumlar gerçeklerden ziyade algılara ee, özellikle bu dönemde hem sosyal medyada yaratılan hem işte medyada tartışılan durumlar hem siyasetçilerin e, ciddi bir şekilde yaratmaya çalıştığı algılara e, dayanıyor. O nedenle bence bu çok gündemde. E, siz kutuplaşma dediniz. E, bence her bir olay, bir afet veya bir e, kriz, insani bir kriz, salgın bunların hepsi e, siyasetin malzemesi olmaya aday. Dolayısıyla biz e, Türkiye'de özellikle yerel yönetimlerin e, ilgi alanında olan bir konuda veya merkezi yönetimle ilgili bir konuda e, birlik içerisinde bir çözümden ziyade hızlı bir şekilde algılar üzerinden bir e, tartışma görüyoruz. Siz de yayını açarken bahsettiniz Türkiye'de bu tartışılıyor diye. İkincisi e, bir çatışma görüyoruz. Yani sorunun çözümünden ziyade e, kim sorunu çözdü? Merkezi yönetim mi sorunu daha çok ele aldı? Yoksa yerel yönetimler mi sorunu daha çok ele aldı? Özellikle 2019'dan sonra e, bu tartışmayı görüyoruz. Ama e, bizim esas yapmamız gereken bir yangın çıkmadan ya da bir sel olmadan önce bu sorunun ortaya çıkmaması için e, gereken tedbirleri almak. Bugün İmamoğlu'nun açıklamasında da bu vardı. Yani e, bu altyapı sorunu son iki senede oluşmadı. İstanbul'daki kentleşme ile ilgili çok ciddi bir sorun var. E, dere yataklarının imara açılması ile ilgili çok ciddi bir sorun var. E, Türkiye'de çok beklenen bir e, deprem meselesi var. Bunlarla ilgili nasıl tedbirler alındı? O yüzden ben e, esas meselenin bir krizin çözüm anında bir siyasetçinin oraya çizmesiyle gitmesi değil ama o krizin yaşanmaması için gereken tedbirlerin e, alınmasında görüyorum. E, Japonya biliyorsunuz çok fazla deprem olan bir ülke ama can ve mal kaybının çok az olduğu bir ülke. Neden? İşte imar meselesi buna göre yapılır. E, zemin altyapıları buna göre hazırlanır. Ama Türkiye'de biz en ufak bir e, doğal afette e, ciddi krizler görüyoruz. Can kayıpları görüyoruz. Bence siyasetçilerin temel olarak bununla ilgilenmesi gerekiyor. Biz de toplum olarak siyasetçilerin gidip orada fotoğraf vermesinden ziyade 
e, siyasetçilerin soruna nasıl çözümler ürettiğini görmemiz gerekiyor. Yani bence yapmamız gereken kıyaslama şu. Eğer İmamoğlu'nun performansı ile ilgili bir kıyaslama yapmak istiyorsak, iki yıl önce eğer bir sel oluyorsa bu nasıldı? Şu an nasıl? Altyapıda buna yönelik yeni bir takım hamleler e, at, alınmış mı? Yeni bir takım tedbirler alınmış mı? Bence buna bakmamız gerekiyor. Yani siyasetin e, çözüm alanı olması gerekiyor. Sorun alanı olmaması gerekiyor. E, bir de yine ben bugünkü konuşmada e, Sayın İmamoğlu'nun vurgusunda şunu önemli e, buluyorum. O da şu. E, Türkiye'de her şeyin bir lider tarafından çözümü bekleniyor. Ama biz belediye olarak kurumsallaştık ve sorunların çözüme ne dair ekiplerimizi, birimlerimizi hazırladık. E, dolayısıyla bu şekilde hazırlanıyoruz. E, ben bu yaklaşımı önemli buluyorum, doğru buluyorum ama bir taraftan da Afşin Hanım altını çizmek gerekiyor. E, ne yazık ki ben bunu çok olumlu bir şey olarak bulmasam da e, Türkiye'de hem toplumun hem de siyasetin dünyada da biraz böyle seyir alıyor. E, Hazırlandığı nokta şu, siyasetçi işinin başında gözüksün. Yani bir kriz çıktığında işinin başında olsun, sorunu doğrudan çözen olmasa da öyle bir görüntü versin. Bu biraz algıyla ilgili. Haliyle icraat çok önemli bir alan. Siyasetçiden bir icraat yapması beklenir. Ama bir taraftan da o algıyı belki de biraz daha iyi yönetmesi gerektiğini söyleyebiliriz.